Electricity DKT. Ver 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The subcomponents is the bearing stopper. Roller assay is locked tight, as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a subcomponent for the power transmission gear, the power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the subcomponents are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. 확인하겠습니다. 중심선 다음 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 알비 클릭 했습니다. 그죠? 알비 클릭 하니까 어 인사이드 2등분 중심 패턴 자유점이 나타납니다. 중심 패턴 한번 눌러 보겠습니다. 좀 더하게 나타나죠. 좀잘안 되는데요. 알비 클릭 작성합니다. 
Group is in tab, switching 합니다. 단면, select 합니다. View, select. 마우스, 이래, 임시 추적점이 나타나는 위치까지 이동합니다. select, 아래쪽, 클릭, RB 클릭, 계속 합니다. 오른쪽, select 합니다. 지난번에 이 부분은 우리가 더면을 조금 보겠습니다. 알리 클릭, 사용자 명령, 사용자와, 볼드 탭, 여기 있는데 보이지가 않네요. 아, 여기 있군요. 이동해 보겠습니다. 체크아웃 하겠습니다. 오픈 하겠습니다. 볼트로 이동하겠습니다. 체크아웃 사용자 명령 사용자와 일기를 체크아웃 옆으로 이동하겠습니다. 클로즈 하겠습니다. 열기 하겠습니다. 아래쪽에 제목 위에서 탭으로 LB 프레스 드래그에서 위치를 이렇게 옮길 수가 있습니다. 순서를 두 번째 세 번째 유닛 그리고 모델링 파일인데요 도면 더블 클릭합니다 적당히 보기 좋게 재배치하겠습니다 점호 점은 좀 큰가요? 더블 클릭. 점 4호 정도 입력하겠습니다. 해치 조금 보기 싫은데요. 지금 저희가 이 부분 도면 작업하고 있습니다. 해치 더블 클릭합니다. 점오 정도 변경합니다. 더블 클릭, 붙여넣기 합니다. 복사한가, 클릭, RB 클릭, 뷰 편집, 스타일 내에서 언선 체크, 확인, 알비 클릭, 스레드 피처 화면 표시, 셀렉트 합니다. 샤프터 해칭 더블 클릭, 점 5, 점 2호 정도 바꾸겠습니다. 더블 클릭, 점 3, 점 2, 점 1, 5, 점 1호 정도 바꾸겠습니다. 앞쪽 부분도 해치가 있는데요. 점 1호 정도로 바꾸겠습니다. 지금 안에 보면은, 베어링이 보이죠? 다른 도면 한번 보겠습니다. 01번. 지금 이렇게 깔끔하게 작업이 되어 있습니다. 보이시죠? 조금 지저분한 상황인데요. 좀 구분이 안 가죠. 볼트들도 있고 해서. Shift 키, Press Hold, RB 클릭합니다. 부품 우선순으로 한번 바꿔보겠습니다. 이 볼트들, 가이스 한번 꺼보겠습니다. 
피처 우선순으로 바꿔보겠습니다. 알브 클릭. 음. 뭐, 소리 우선 순위로 바꿔야 되네요. 그죠? 그래야 이게 좀 쉬워집니다. 지금, 음, shift key, press hold, rb click. 숨겨진 모서리 표시하겠습니다. rb 클릭 전체 표시하겠습니다. 부품 꺼져 있죠. 그래서 다시 한번 켜겠습니다. 셀렉트해서 좀 내려볼까요? 검색해서 한번 찾아보겠습니다. 컨텐츠들 있죠. 알비 클릭. 가이스 한번 꺼보겠습니다. 확장. 베어링만. 가이성을 켜겠습니다. 지금 이 베어링. 단면을 한번 눌러보겠습니다. 단면을 누르면 지금 이렇게 보입니다. 슬라이스나 단면이나 크게 차이는 없는데 그죠? 쉬프트키, 프레스 홀더, 모서리 우선순위로 바꾸겠습니다. 드래그, 이렇게 셀렉트 할까요? 그래서 한번 꺼보겠습니다. 선택이 안 됐나요? 음. 예, 이렇게 껐습니다. 이 모서리 부분 조금 스케일 줄이겠습니다. 점2 정도로 한번 줄여 보겠습니다. 여기는 또 조금 다르게 나오네요. 그죠? 음. 좀 이상하나요? 언더 하겠습니다. 이렇게 셀렉트 하겠습니다. 이 해치는 숨기겠습니다. 숨기기 클릭 알비 클릭 숨기기 모서리 우선순위죠. 알비 클릭 선택이 안 되나요? 음, 이제는 되네요. 조금 이상한데요. 잘 안되는데. 예. 좀 정리하는 작업이 필요합니다. 알비 클릭, 아지서 잘 안되네요. 
지금 언선이 보입니다. 언선은 음, 나눌까요? 더블 클릭하고 있습니다. 아니요, 아니요 해야 되겠네 그죠? 가시성 켜겠어. 조금 그런가요? 이 정도 하겠습니다. 그리고 알비 클릭, 뷰 편집, 최소화했습니다. 알비 클릭, 자동화된 중심선, 원통형 피처, 한번 선택해 보겠습니다. 확인, 중심선이 이렇게 들어갔습니다. 볼트들이 있는데요. 가서 한번 켜보겠습니다. 나머지 3개도 가이선 켜겠습니다. 부품 리스트 한번 삽입해 보겠습니다. 